for a bit. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this uh, new uh, day. We want to thank you for this new day. We want to thank you for the sunshine and the nice weather. We want to thank you for the sunshine and the schöne Wetter. Lord, we want to pray now for the sunshine to shine in our hearts. Ja, wir wollen jetzt bitten, dass dieser Sonnenschein in unser Herz leuchtet. And help us to comprehend and retain these wonderful truths. Und hilf uns, dass wir diese wunderbaren Wahrheiten äh, verstehen und auch behalten. And to seek you, Lord, with all our hearts for purity and uh, truth to reign within. Und dass wir dich mit ganzem Herzen suchen, dass deine Reinheit und Wahrheit in uns herrschen möge. That we might be accounted worthy to be your people. Dass wir als würdig erachtet werden, dein Volk sein zu können. That we might stand amid all the apostasies. Damit wir inmitten der ganzen, des ganzen Abfalls stehen bleiben können. And declare thy truth with confidence. Und deine Wahrheit mit Zuversicht verkündigen können. And that we might be able to stand in this coming time. Und dass wir in der kommenden Zeit bestehen können. And we ask all this in the name of Jesus. Und wir bitten all das im Namen Jesu. Amen. Ah. Okay, go to, let's begin, go to Ezekiel chapter 1. Lass uns in Ezekiel chapter 1 anfangen. Ezekiel chapter 1 is talking about this point right here, the, the fifth day of the fourth month. Ezekiel 1 spricht hier über den Punkt hier, den fünften Tag des vierten Monats. And it's a revelation of God's glory. Und das ist eine Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. And it's a, it's a parallel to uh, this Wehmarkt right here, which was prefigured by August the 11th. Das ist eine Parallele hier zu der Wegmarke, die vorausgeschattet ist durch den 11. August 1840. Weil Ezekiel sollte die Botschaft essen, die so süß wie Honig war. Right. And it would lead to, to have a better experience. Und ähm, letztendlich, dass er dadurch eine bittere Erfahrung dann erhalten hat. Nachher. And if we look back at Millerite history, the sweetness came because the, um, the methodology that they had been studying by was confirmed. Und wenn wir uns ähm, die Geschichte anschauen, die Süße kam ja dadurch, dass die Method Methodik, die Studienmethodik belegt worden ist, die sie angewandt haben. And we understand that on the fifth day of the fourth month Ezekiel sees this vision of these wheels within the wheels which he does not does not understand. Wir wissen ja, am fünften Tag des vierten Monats, da sieht Hesekiel diese Vision von den Rädern in den Rädern, die er zunächst nicht versteht. Okay, but um, just like the Millerites, the sweetness will come when that methodology is confirmed. Und genauso wie bei den Milleriten, die Süße, die kommt dann, wenn die Botschaft, äh, beziehungsweise die Methodik bestätigt wird. And if we parallel it to, to John, because When, when prophetically did John get his revelation in time, prophetic time? Wenn wir das parallel setzen zu Johannes, wo hat prophetisch gesehen Johannes diese Offenbarung erhalten? In der prophetischen Zeit. Okay, the second coming, right? Bei der Wiederkunft. And 1798, what? What what is 1798 in the sense that we're referring to here? What's it what's it talking about? Und worüber spricht 1798 hier in dem Sinn, was wir gerade hier besprochen haben? What happened in 1798? Was ist 1798 passiert? Yes, the 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 papacy gets judged, right? Babylon wurde gerichtet. Babylon gets judged. Right? Babylon wurde gerichtet. And um, that's why the the angel That came to John had 
the seven last plagues. He says, I will show thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. So we can see from, from many witnesses, right, that a, a what's the word I'm looking for? A foretaste of that judgment is going to be given right here. Wir können aus Basieren auf vielen Zeugen sehen und erkennen, dass hier Mitternacht ein Vorgeschmack von diesem Gericht dann kommen wird, was hier stattfinden wird. Okay, so uh, Ezekiel 1, Verses 13 and 14. Lass uns jetzt Ezekiel 1, Verse 13 bis 14 lesen. It says, As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire. And the appearance of lamps, it went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth what? Lightning. Lightning. <coughs> and the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Right? So, and these four creatures, who, who are they? And where are these four living creatures? Sorry? The, yeah, they're, they're the, cher, the, the cherubs, what you said. And the four cherubs are the ones that are holding and loosening, loosening the winds, right? The four cherubim sind ja diejenigen, die die Winde halten oder lösen. And we know that the, wherever there's a true, there's always a counterfeit. Wir wissen, dass immer, wenn es irgendwo was Wahres gibt, gibt es davon auch eine Fälschung. So the, these four Cherubims, as I said, they, they represent the anointed ones that replaced Satan. Und die vier Cherubim sind die Gesalten, die 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 Satan letztendlich ersetzt haben. And Satan is a fallen angel. He's he's count, trying to counterfeit everything that that God does. Aber Satan ist ein gefallener Engel und er versucht ja alles zu fälschen, was Gott tut. Okay. Yeah. So I just want you to make. Note at this point in verse 13 it says, The fire was bright and out of the fire went forth for lightning. Right? Also, verse 13 nochmal, das Feuer war hell und aus dem Feuer kamen diese Blitze hervor. Now let's go to Psalm 144. Let's go to Psalm 144. And let's begin in verse 4. Psalm 144, verse 4. Begins, it says, Vers 1. It says, no, Vers 4. Oh, Vers 4, schön. So. Man is like to what? Vanity. And, and what is vanity? Was ist Nichtigkeit? What, what is vanity? Was ist Nichtigkeit? How would you describe vanity? Wie würdest du jetzt Nichtigkeit beschreiben? Doesn't matter. Yeah, it's like pointless, right? It is. It's etwas, was letztendlich it's sin like sinnlos ist. You do something, it doesn't gain you anything. You just do it because whatever evil thought is going on in your mind, right? Zum Beispiel, du tust etwas und das bringt dir überhaupt gar keinen Nutzen und tust es einfach, weil du irgendwie komischen Gedanken in deinem Kopf hast und denkst, so, das wäre gut. Solomon, uh, after his 40 years rebellion against God, what did he realize? Solomon, nach seiner Rebellion gegen Gott, was hat er erkannt? All uh, everything was vanity. Uh, everything. All riches, all this women that he'd had, uh, everything, all the treasures of life, it was all vanity. Er hat erkannt, dass letztendlich all seine Reichtümer, all diese Frauen, die er hatte und alle Dinge, die er sonst getan hat, war alles Nichtigkeit. Because vanity is basically things that do not, do not profit you. Right? Weil Nichtigkeit sind letztendlich Dinge, die dich einfach, die keinen Nutzen für dich haben. They, they appeal to the carnal heart, but they will not profit you one thing. Right? Die sind zwar irgendwie für das fleischliche Herz begehrenswert, aber letztendlich 
bringen sie die überhaupt gar keinen wirklichen Nutzen. Says, man is like unto vanity. His days are as a shadow that passeth away. Bow thy heavens, O Lord, and come down, touch the mountains, and they shall smoke. Right? So if the Lord touches the mountains, what happens to them? Let's see in verse 5. Wenn der Herr die Berge berührt, was passiert mit den Bergen? They, they smoke, right? Fangen an zu rauchen. It says, cast forth lightning and scatter them. Shoot out thine arrows and destroy them. Send thine hand from above, rid me and deliver me out of great waters from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood. Okay. So, what did... The, the, the author here, what did he ask the Lord to send him from heaven? Also was sagt der Schreiber hier des Psalms, was soll er, sollte Gott vom Himmel senden? No, his hand. Okay. Right? Seine Hand. Okay, so, is there somewhere in the Bible where we see God's hand come down from heaven? Gibt es irgendwo in der Bibel, wo wir Gottes Hand sehen, die vom Himmel kommt? And Belshazzar, right? The Geschichte von Belsatzer. And the, the, the hand appeared and wrote many, many Tekel Ufarsen, right? Die Hand und hat many, many Tekel Ufarsen geschrieben. Okay, and it's marking the, the, the curse. Und das markiert den Fluch. It says, one touch from his mighty power, right? With, with one touch of his finger. Also eine Berührung mit seinem Finger, mit seiner mächtigen Macht. Okay, so... Uh, And it says, in ver, just to remind you of verse 6, he says, Cast forth lightning and scatter them. Shoot out thine arrows and destroy them. So what's... Nummer Vers 6 haben wir gelesen. What's scattering and destroying them here? Was uh, zerstreut und zerstört sich hier? Lightning and uh, arrows, right? Blitze und Pfeile. Okay. Now let's go to... Uh, now let's go to Isaiah chapter 14. Jetzt gehen wir zu Jesaja 14. Now this is a, this is a big topic this and we'll probably bring a lot more information on this. Das ist jetzt hier, was wir uns anschauen, ein großes Thema und da werden wir bestimmt noch weitere Dinge in zukünftigen Studien zusammenfügen. Jesaja 14. In Vers 12. Vers 12. It says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high. Yet thou shalt be brought down to hell To the sides of the pit. So where is he going to be brought down to? Bis Vers 15. Wo wird Satan hinabgebracht werden? To the pit. Right? In diese Grube. It says, They that see thee shall narrowly, narrowly look upon thee and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble and that did shake kingdoms? Right? So what's, what's he been shaken? Was hat Satan erschüttert? The kingdoms, right? Königreich. That made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof that opened not the house of his prisoners. So what did he make the world as? Wie hat er die, oder wozu hat er die Welt gemacht? A, a wilderness, right? So what's the wilderness? Was ist die Wüste? Why are we sitting quiet? What's the wilderness, right? The 1260, right? ist ein Symbol für die 1260. Okay, so the 1260 is a time period, right? Let's just take this one for instance, right? 1260, a time period where Satan comes down from heaven, right? So it's also a time when Satan comes from heaven. And what does he do when he comes down from heaven there? And what does he do when he comes from heaven there? Ja, 
Yeah, 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 okay, that's what it says. But I'm asking, what does he do? Was tuta. The what, sorry? <coughs> okay, maybe it's just a very, uh, very clear question. He, he said, when he comes down to heaven, he's, he's going to test God's people, right? That's what he does in Job, right? He says, go, go and test them, right? Also, wenn er vom Himmel kommt, dann wird er ähm, Gottes Volk prüfen. Das sieht man zum Beispiel in der Geschichte von Hiob. So, how is he going to test us? Und wie wird er uns da prüfen? This is the test that the people of God must have before they're sealed. How is he going to test us? Das ist der Test, den Gottes Volk haben muss, bevor sie versiegelt werden. Wie wird er uns also testen? The image of the beast, which is what? Bild des Tieres. Und was ist das? The what, sorry? It's the Sunday law, right? Sonntagsgesetz. He's going to bring church and state together, right? Wird Kirche und Staat zusammenbringen. So the Sunday law was prefigured by 538 to 1798, which is a which is a wilderness, right? Und das Sonntagsgesetz ist ja vorausgeschattet durch 538 bis 1798 und das ist eine 1260, was auch eine Wüste ist. So he said to say, how are thou fallen? From heaven, right? Und hier am Ende sagt Gott ja dann, wie bist du vom Himmel gefallen? And it's, and it tells him why he fell from heaven, right? Und es sagt uns ja, warum er aus dem Himmel gefallen ist. What had he been doing in this time period of this wilderness? Was hat er in dieser Zeit der Wüste getan? What was the earth doing? Was hat er auf der Erde gemacht? He did in the nation. It says, is this the man that made the earth to tremble? Right. Steht ja hier, ist das der Mann, der die Erde zum Erzittern brachte? Also Vers 16. So when does he begin to make the earth tremble? Wann fängt er an, die Erde zum Erschüttern zu bringen? Oder zum Zittern zu bringen? Okay, prefigured by 1848, right? Also ab dem Sonntagsgesetz vorausgeschattet durch 1848. So 1848, Sister White says, the shaking of the earth, right, is the shaking of the angry... Nations, right? Und Ellen White sagt ja, die Erschütterung der Erde hier, 1848, die Erschütterung der zornigen Nationen ist. So it says here, is this the man that made the earth to tremble and did shake kingdoms, right? Ist das der Mann, der die Erde zum Zittern brachte und die Königreiche erschütterte? So he made the earth a wilderness in this time, right, when he began to shake kingdoms, right? Und er macht hier die Erde zu einer Wüste in dieser Zeit, wo er anfängt, die Königreiche zu erschüttern. Right? That's what it's, it, it says, right? Das, was es hier, hier sagt. And verse 17. Vers 17. That made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof. Who is Satan? Wer ist Satan? He's the destroyer. Satan right? ist der Zerstörer. He's the one that's destroying the cities. Er ist derjenige, der die Städte zerstört. So what's going to happen to him because of this what he's been doing? Also was passiert hier mit ihm, weil er aufgrund dessen, was er hier getan hat? Sorry? No, no, no. What is it saying here? Well, that's true, but verse 15. Also hier wird aus dem Himmel geschmissen, das war aber hier Vers 15. You shall be brought down to hell to the sides of the pit. Right? In die Hölle, in die Hölle gebracht in die Grube. So, he's going to be brought down into the pit. Where do we place the pit? Und wo markieren wir diese Grube? Right, in this time pit, right? Das hier in diesen tausend Jahren. Is this, this pit. We will see that in a minute. Right? Das ist diese Grube. Go to, uh, and, and just one last thing, right? It, it, say, it tells us all that here, because in verse 13, he said in his heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of not. Vers 13 haben wir nochmal gelesen. And this is this combination of church and state, right? Da wird hier die Verbindung von Kirche und Staat beschrieben. And it's all about 
it's all about Satan, as Lawrence was referring to last night. It's all about Satan sitting in our mind, giving us what sort of thoughts. Und das ist auch, was wir gestern Abend geschaut, angeschaut haben, ist, wie Satan in unserem Verstand sitzt und uns was für Gedanken schenkt oder eingibt. Wir haben das äh, direkt hier am Anfang schon thematisiert. Das allererste, was ich heute Morgen erwähnt habe, worüber habe ich... Yes, today, not, not, not last week. Vanity, right? Es uns Gedanken der Nichtigkeit. And vanity is being thoughts, right? Und Nichtigkeit sind nichtige Gedanken. Okay. Sorry? Psalm 2. Yes, that's where we go. Go to Psalms chapter 2. Gehen wir jetzt dazu. Psalm 2. Ich habe das auch erwähnt. I, I, I thought it was just me that was like a goldfish. Uh, but obviously not. Psalm 2. Okay, so I, I, I want to just to see this thing, right? Das hier diese wo prophetisch gesehen fangen an die Heiden zu wüten oder zu toben. Am Sonntagsgesetz und warum? Also zum Beispiel Psalm 83, da sieht man, dass wenn diese zehn Könige zusammenkommen, dann machen sie einen Tumult zusammen. Sister White says that the shaking of the earth is the shaking of the what? Angry nations, right? That's the nations are angry. Right? Einmal sagt ihr, die Erschütterung der Erde ist die Erschütterung der zornigen Nationen. Die Nationen sind jetzt zornig. So when the heathen are raging, they're angry, right? Und wenn jetzt hier die Heiden ähm, toben, dann sind sie zornig. It says, why do the heathen rage and the people what? Imagine a vain thing, right? Da steht hier, also warum toben die Heiden und warum denken die Leute über eine Nichtigkeit nach? Okay. Oder stellen sich eine Nichtigkeit vor. But what's the Lord? In, in, in verse 2 it says, The kings of the earth set themselves and rulers take counsel together against the Lord and against his what? Anointed. Anointed. Das Vers 2, sie, sie äh, tun sich jetzt hier zusammen gegen seinen Gesalten, gegen Gottes Gesalten. Okay. In, in verse 6, Vers 6. Yet I have set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree the Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Right? So, what is that marking? Was markiert hier Vers 7? When does the Lord say that? Wann sagt der Herr diese Sache? Well, I didn't say that at the baptism, but I agree that it is the baptism. He, he says it at, at when he's resurrected, right? Also er hat das nicht bei der Taufe gesagt, sondern bei der Auferstehung von Christus. Okay, but it's marking the same point because. Aber es markiert prophetisch gesehen den selben Punkt Linie hier. This is where the um, Christ gets the the baptism of, of the Holy Spirit. Right? Das ist ja hier, wo Christus auch die Taufe mit dem Heiligen Geist erhebt. So, um, so what's this vain thing that they're imagining right there? Und was ist dieses Nichtigkeit, was sie hier ja, sich vorstellen? It's always cause and effect, right? Es ist immer Ursache und Wirkung, richtig? Just to keep your place there. Just go to James uh, chapter 1. Also, Finger hier, gehen wir mal zu Jakobus Kapitel 1. Vers 12. In fact, uh, let's begin with verse 11. 
Jakobus 1, fangen wir doch schon in Vers 11 an. For the sun is no sooner risen with the burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive what? The crown of life. The crown of life. Right? We were speaking about this last night. Vers 12, dass wenn wir versucht worden sind oder geprüft worden sind, dann kriegen wir nachher die Krone des Lebens. And I posted that quote last night. It says, before the Lord pours out his blessing, he tests you. Right? Und wir haben das Zitat gelesen gestern, dass uh, bevor der Herr den Heiligen Geist über dich ausgießt, testet er dich zuvor. So, when Joshua got the crown of life, it's marking the point where he gets filled with the Holy Spirit. Right? Und wo Joshua die Krone des Lebens bekommen hat, war ja auch der Punkt, wo er den Heiligen Geist erfüllt, äh, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. It says, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Now it says, let no man yes, say, when he is tempted. So when does the temptation begin? Wann fängt die Versuchung an? Vers 11. Was haben wir Vers 11 gelesen? When does the temptation begin? Wann fängt die Versuchung an? Yeah, the Sunday law. When, when the Lord allows Satan to go and tempt Job, right? Sonntagsgesetz, wenn der Herr dem Teufel erlaubt, den Hiob zu testen. So it says, uh, Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. It's verse 16. So it's speaking about these vain thoughts that you have in your mind. Right? They don't profit you. Hier über diese nichtigen Gedanken, die du in deinem Kopf hast, die dir überhaupt gar keinen Nutzen bringen. Because it tells you where, where, does the, um, where does the temptation come from? Und dann sagt uns hier, woher kommt diese Versuchung? From your own heart, right? Which is your mind. Von, aus deinem eigenen Herzen, deinen eigenen Lüsten. It's Dein all eigener these Verstand. Vain thoughts that we have, right? Es sind all diese nichtigen Gedanken, die du hast. So, go back to Psalms 2. Uh, Gehen wir zurück zu Psalm 2. It tells you right here, why do the heathen rage? And the people what? Imagine a vain thing. So where where does this vain thing come from? Vers 1, also warum toben die Heiden und warum denken, äh, denken sich die Leute diese Nichtigkeiten? Woher kommt das also folglich? From your thoughts, right? Kommt aus deinen eigenen Gedanken her. It's just some thought that they've sprung up in their heart. They think, oh yeah, this is a good idea, let's do it, right? Das ist einfach sozusagen so ein Gedanke, der aus dem eigenen Herzen aufkam. Und sie denken dann, oh, das ist gar nicht mal eine schlechte Idee. So, how would you define a vain thought? Also, wie können wir folglich einen nichtigen Gedanken definieren? How would you, what was the best way to define a vain thought? Was ist die beste Art und Weise, einen nichtigen Gedanken zu definieren? Anything that's not according to God's word, right? Alles, was nicht im Einklang ist mit Gottes Wort. Right? So, that, this is why I say, every thought has to be tested whether it be of God or, or not, right? Deswegen jeder Gedanke, der muss hier geprüft werden, ob er jetzt von Gott ist oder eben nicht. And if it's not from God, what sort of thought is it? Und wenn dieser Gedanke nicht von Gott ist, was für eine Art Gedanke ist er dann? It's vain, right? Es ist ein nichtiger Gedanke. It's vanity that won't profit you anything, right? Es ist Nichtigkeit und die wird dir niemals irgendeinen Nutzen bringen. It's just something that's produced from your own evil heart and When you allow it to dwell in your mind, in James it says, eventually it's going to bring forth, right? Either from your mouth or from your actions. Right? Das ist etwas, was aus deinem bösen Herzen entsprungen ist. Und wenn du erlaubst, dass dieser Gedanke sich in dir weiterentwickelt, dann wird er letztendlich auch vorwärts kommen. Entweder durch dein Wort, deine Worte oder durch deine Handlungen bringt die Sünde hervor. Okay, so all these things are based upon us making decisions, right? Also, All diese Dinge sind also basierend auf den Entscheidungen, die wir treffen. Okay, so, um, 
That's why also the Bible says we have to bring in, uh, bring every thought in captivity into captivity to yeah. Jesus whether Christ. Whether it be good or whether it be evil, right? So in fact, the Bible says we should every thought in captivity to Jesus Christ. Okay. Now just go, go back to Psalm 2, verse 6. <laughs> Gehen wir jetzt zu Psalm 2, Vers 6. It says, "Yet I have set my king upon my holy hill of Zion." I will declare the decree the Lord has said to me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thy <coughs> inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a puddle's vessel. That's verse 9. So, when do you have the rod? Wann erhältst du diesen, diesen Stab? When you pass the test, right? Wenn du den test bestanden hast. Okay, so we went through this last night that these, these wilderness experiences are tests and if you pass the test, you get rewarded at the end of it, right? Das haben wir gestern Abend angeschaut, diese Wüsten hier sind jeweils ein Test und wenn du diesen Test hier was bestehst, wirst du am Ende dann auch belohnt werden. And what is the reward? Und was ist die Belohnung? What does it say? Was sagt es hier? Vers 8. Vers 8. Oh no, it doesn't say crime. What does it say in verse 8? What sagt verse 8? Okay, so, so what's the inheritance? Du wirst das Erbe bekommen. Und was ist das Erbe? Yeah, but explain that. You just, I, I, I know what it says, but... You have control of the nations, for example, right, Jeremiah? Okay, but you're going to be given the land, right? That's what, when you inherit the heathen, you're inheriting the land. Du wirst das Land bekommen, wenn du die Heiden zum Erbe bekommst, wirst du das Land in Besitz nehmen. Okay, because you're going to inherit a kingdom, right? Denn du sollst ja ein Königreich erben. And you're going to sit upon a throne with Christ, right? Du wirst auf einem Thron sitzen mit Christus zusammen. And that's why you're going to rule over them with a rod of iron. Right? Und deswegen wirst du über sie herrschen mit einem eisernen Stab. Okay. So. Okay, so Satan um, Satan falls from heaven because he made this vain thing, right? Und Satan er fällt vom Himmel, weil er diese diese, Nichtig, diese Nichtigkeit aufgerichtet hat. But the Lord says how he's going to counter that. He says he's going to set his Anointed upon his holy hill, and he's going to give them the inheritance. Right? But the Herr zeigt uns ja, wie er diesem Werk entgegentreten wird. Er wird nämlich seinen Gesalbten auf seinen heiligen Berg setzen. And when that happens, what's happening to Satan? Und wenn das passiert, wenn er seinen Heiligen einsetzt, was wird mit Satan passieren? Yeah, he says, "How art thou fallen from heaven?" Right, and he's going to be cast into the pit, into the the grave. Satan right? wird dann aus dem Himmel hinausgestoßen und in diese Grube geworfen werden. So, where is Satan falling? Also, wo fällt Satan? Right, right here at the end, right? When he says that, which is yes. true. Right? Wie am Kreuz, wie am Ende, wo Christus sagt, es ist vollbracht oder es ist geschehen. So, you got two things, right? You've got Satan falling from heaven. And you've got the rain falling from heaven, right? Und zwei Dinge, die dann parallel hier passieren. Einmal Satan, wie er vom Himmel fällt, aber auch der Regen fällt hier vom Himmel. And how how was this rain likened unto at the baptism of Christ? Und womit wurde der Regen bei der Taufe Christi verglichen? No, how was it likened unto? In welcher Form kam der Regen oder womit wurde er verglichen? When you read about it, what did they liken it to? Did you say? The dove. The, the dove, right? The, dove. the Holy Spirit coming down from heaven, right? Die Taube, das war der Heilige Geist, der vom Himmel kam. Okay, but when you go line upon line, for instance, in the line of Moses, what was it likened unto? Aber wenn wir Linie auf Linie anschauen, in der Linie des Mose, wie wurde das da dargestellt? Yeah, the angel of the Lord. Christ came down, right? Engel des Herrn Christus kam da herab. So, it, when John is having his vision on Patmos, how was it likened then? As Johannes seine Vision hier auf Patmos hatte, womit wurde das verglichen? Christ came down. It was the second advent. Christus right? kam da herab. Es war die Wiederkunft. Was typifying the day of the Lord, right? 
So that's the Tag des Herrn vorausgeschattet. But John was receiving the latter rain because he was having his mind opened to the things of the book of Revelation, right? Und Johannes hat dann letztendlich ähm, die Offenbarung bekommen, weil sein Verstand geöffnet war. So when John is having a revelation, it was Christ coming to him, right? So als Johannes eine Offenbarung erhielt, wurde es dargestellt, dass Christus zu ihm kam. So where was Christ coming to John? Und wo war es, wo Christus, wo Christus zu ihm kam? Not geographically, I'm asking, just think about what I'm saying. Where is he coming to? Also nicht geografisch gesehen, sondern wohin kam Jesus? I understand. His mind, right? Zu seinem Verstand. Why can he now come to his mind? Warum kam er jetzt zu seinem Verstand? Yes, that's true. Because Satan is cast out. Weil right? Satan dort aus dem Verstand hinausgeschmissen wird. That's what Lawrence was making this point. That he was he's, he gets cast out of your mind, all the vain thoughts of God, and Christ comes and dwells in your mind, right? Also Satan wird aus deinem Kopf hinausgestoßen und diese ganzen nichtigen Gedanken verschwinden. Und jetzt kann Christus in deinem Verstand wohnen. It's Christ in you, the hope of Glory, das ist right? Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. And this is a vision of glory, right? Und das hier ist ja auch eine Vision der Herrlichkeit. And when Ezekiel received that glory, it was an understanding that he had received, right? Und wenn Ezekiel diese Herrlichkeit bekam, das ein Verständnis, was ihm gegeben worden ist. So it's really talking about two different mindsets, right? One One is going to have the one group is going to have the mindset of the destroyer the other group is going to have the mindset of Christ. Right? Es spricht also letztendlich von diesen zwei unterschiedlichen Gedankengütern. Ähm, einer hat dieses Gedankengut oder die Gesinnung Christi und der andere hat die Gesinnung oder das Gedankengut Satans. Okay, and when Satan uh, falls it's because he's been destroying the cities. Right? Und wenn Satan fällt, ist es ja unter anderem deswegen, weil er die Städte zerstört hat. He's been shaking the kingdoms and causing the cities to be destroyed. Right? Die Königreiche erschüttert und hat dazu geführt, dass die Städte zerstört wurden. Okay, so um, now just go to um, go to Matthew 24. Gehen wir zu Matthäus 24. And verse 27 and 28. And let's see how Christ comes. Matthäus 24, Vers 27 bis 28. Und lass uns anschauen, wie Christus denn eigentlich kommt. Okay, David, you want to read that for us, please? Matthew 24, 27 and 28. Also Vers 27 bis 28. For as the lightning comes out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the sun and the beat. Okay. So what does it what does it tell us here in verse 27? Was sagt uns das hier in Vers 27? Where's the lightning coming from? Woher kommt dieser Blitz hier? It's coming from the east and it's shining to the west, right? Es kommt aus dem Osten und scheint zum Westen. Right, so Christ is trying to teach us something here, spiritually, right? Christus möchte uns ja etwas Geistliches damit jetzt hier lehren. Okay, I mean, he's going to literally come from the east because he will fulfill this literally, but it's teaching us a spiritual thought, right? Also er kommt ja auch natürlich buchstäblich aus dem Osten, wenn er erscheinen wird, aber er möchte uns damit auch einen geistlichen Gedanken lehren. Okay, so when Ezekiel is having this vision here, how are the cherubim likened unto it? Als Ezekiel hier diese Vision hatte, womit wurden die Cherubim verglichen? Heute Morgen ja schon gelesen. Womit wurden sie verglichen? Like lightning. Wie Blitze. Sie waren wie Blitze. Und diese Vision, die John hat hier, war der zweite Advent. Right? Und die Vision, die Johannes hier hatte, ist ja mit, dem, mit der Wiederkunft verglichen worden. And it was a vision of glory, right? Und es war eine Vision der Herrlichkeit. This is a vision of glory. Und das hier ist ebenso eine Vision der Herrlichkeit. Um, 
I can't remember if it says it, but maybe just go to. Just let me check before we go there. Just do it. Maybe I'm wrong. Maybe I'm mixing up things. Yes. Go to Ezekiel chapter uh, 1. Gehen wir zu Ezekiel 1. Just read verse 1 for us, please. Ezekiel 1, verse 1. Now it came to pass in the thirtieth year, in the fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river of Chibar, that the heavens were opened and I saw visions of God. Okay, so what was opened? Was wird hier geöffnet? The heavens were opened, right? Die Himmel wurden geöffnet. Right, so now just go to... Would go to well, let me ask this other question. When 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 Christ was baptized, was the heavens opened? Y yes. As Christus getauft worden ist, sind die Himmel geöffnet worden? So it's showing you the heavens are opened here, the heavens are opened here, right? Zeigt uns also, die Himmel werden hier geöffnet und die Himmel werden hier geöffnet. Now just go to the book of Malachi. Gehen wir jetzt nun zum Buch Malachi. Mind is open Sorry? Trust the mind is open there. Yeah, yeah, yes, yes. Das zeigt dann auch, wie der Verstand dort geöffnet wird. Malachi, Kapitel 3. Okay, Vers 6. Malachi 3, Vers 6. It says, For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob, are not consumed. Even from the days of your fathers ye are gone away from mine ordinances and have not kept them. Return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, Wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that ye may, that there may be meat in mine house, right? And prove me now here, uh, herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that shall not be room enough to receive it. And I will do what? Rebuke. The devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Right? That's that's it. So, it's about a blessing or a curse. Es geht hier um, um Segen und Fluch. And it, it, you're either cursed with the curse, or you're going to receive a blessing where the heavens are opened that there's not enough room to receive it. Also du erhältst entweder ein Fluch oder du erhältst diesen Segen, so dass die, die Fülle die du gar nicht alles äh, erfassen kannst. So it's talking about this, you're either going to receive the, the, the abundant truths of God's word or you're going to receive the mark of the beast. Letztendlich sagt es, er ist entweder die Fülle von Gottes Wahrheit oder das Mahlzeichen des Tieres. And what's the punishment for those that receive the mark of the beast? Und was ist die Bestrafung für diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres erhalten? It's the fire and the brimstone, right? Das sind sieben letzten Plagen oder dieses Feuer und Schwefel. Oh, okay, okay, right. So, go back to, back to Matthew 24. Gehen wir zurück zu Matthäus 24. It says, for as the lightning cometh out of the east. Right? So Christ is likened unto lightning coming from the east. Right? Also Christus wird jetzt hier mit einem Blitz verglichen, der aus dem Osten kommt. And where does it shine to? Und wohin scheint dieser Blitz? To the west, right? Zum Westen. So what's east and west? What are they a symbol of? Was ist Ost und West? Wofür stehen sie symbolisch? 
What's the east? Was ist der Osten? Come on, what's the east? What do we talk about the east? Islam. Islam, right? Was ist der Osten? Christ is coming from, Islam. from the east, but he's shining to the west. Who, who's the, the, the west? Also Christus kommt aus dem Osten und er scheint aber hin zum Westen. Und was ist der Westen? The, yeah, the ten kings, the, the nations, right? Die zehn Könige, die Nation. So this light is going to come like lightning, but it comes from the east, but it's going to shine to the west, right? Das Blitz kommt ähm, vom Osten und scheint bis zum Westen. And just read the next verse, verse 28. Also das Licht des Blitzes. Und jetzt Vers 28. Because it says for, right? So it's relating it to this very same thought, right? Dann äh, sagt er darum, das ist also in Bezug auf den Vers davor. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Right? So it's likening these two thoughts to, together. Right? Das verknüpft diese beiden Gedanken hier miteinander. So just go to Ezekiel um, 37. Gehen wir jetzt zu Ezekiel 37. In Vers 9. In Ezekiel 37, Vers 9. Now the two witnesses, right, after the, they go through this persecution, they, they stand upon their feet, right, and, the, and fear gets brought upon all those that see them, right? Und die zwei Zeugen, nachdem sie durch ihren Test gegangen sind, sie stehen auf ihren Beinen und große Furcht kommt über alle. And it's likened unto your resurrection, right? Und es wird ja mit einer Wiederauferstehung verglichen. So when you get resurrected, what did the Lord say to, in Psalm chapter 2? Und wenn du auferweckt wirst, was sagt der Herr in Psalm 2? Thou art my beloved son, this day have I begotten thee, right? Du bist mein geliebter Sohn und heute habe ich dich gezeugt. Why does he do that? Warum macht er das? Because the nations imagine a vain thing. And they've been persecuting you, but he says, oh, you can do what you want, but I'm going to resurrect my people right here. Weil die Nationen hier eine Nichtigkeit erdacht haben, aber der Herr sagt, ja, ihr könnt tun, was ihr wollt hier in der Zeit. Ich werde hier mein Volk auferwecken. And it's where the, the two witnesses stand on their feet, right, and fear comes upon the nations, right? Das ist, wo die zwei Zeugen dann auf ihren Füßen stehen werden und Furcht über die Nation kommen wird. So, Ezekiel 37, Vers 9. Ezekiel 37, Vers 9. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds. Right? What comes from the four winds? Was kommt von den vier Winden? Was kommt da von den vier Winden? The what? Okay, okay, and, and yes, the, but, but what, what is it? Was ist es? What is happening here? Right? Was passiert hier? What, the word went there, what, what does it mean? Uh, it says, okay, just read it. Then said he to me, prophesy to the wind, which means the breath. Prophesy, son of man, and say unto the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain that they may live. Right? It's when life enters into them, right? Das ist letztendlich, wenn das Leben in sie einkehrt. And the life comes from the, from the four winds. Und dieses Leben kommt von diesen vier Winden. Okay. So, uh, uh, and if you go to verse 12, wenn wir zu Vers 12 gehen, It says, therefore prophesy and say to them, thus saith the Lord God, behold my people, I will open your graves and cause you to come out of your graves and bring you into the land of Israel. Right? So this is the resurrection. Das hier ist die Auferstehung. This breath that comes from the four winds is marking the resurrection. Right? Dieser Atem, der von den vier Winden kommt, markiert hier die Auferstehung. And what does the Lord liken his breath unto? Und womit vergleicht der Herr seinen Atem? A hot coal from the altar, right? Mit einer heißen Kohle vom Altar. Touched Ezekiel's lips, 
with a hot coal. It says he can breathe new life into his people. Er hat ja diese heiße Kohle benutzt, um Jesajas Lippen zu berühren und Ellenweit sagt, das war ein neuer Atem, der in Jesaja eingehaucht worden ist. Where did this coal come from? Und woher kommt diese Kohle? What is it? Was ist es? Yes, but okay. This a blessing or a curse right here, but what is it? Es ist hier ein Segen oder ein Fluch, aber was ist es? It's the fire and the brimstone, right? Es ist letztendlich der Feuer, äh, das Feuer und der Schwefel. So, go to Isaiah uh, 27. Gehen wir zu Isaiah 27. Now, Isaiah 27 is about a punishment upon the dragon. It's marked in the same point in time, right? Isaiah 27 markiert hier die Bestrafung über die Drachen. Verse also selbe Zeit. Verse 1. Verse 1. And so I just go to just go to the chapter 26 and verse 20, just two verses before. Wir fangen schon in Kapitel 26, Vers 20 an. The Lord quotes these things talking about the seven last plagues. Und das ist, ist letztendlich über die sieben letzten Plagen. It says, Come, my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyself, as it were, for a little moment. How long are you to hide yourself for? Wie lange sollst du dich verbergen? A little time of peace, right? Ein kleinen Moment für eine kleine Zeit des Friedens. Until the indignation be overpassed. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. In that day, the Lord with his sword and great and strong sword shall punish Leviathan. Who's Leviathan? Vers Leviathan. Yes, the dragon, right? The Drache is Satan. It's the nations, right? It's the nationen. This is the, 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 the these kings, right? He shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that's in the sea, right? In that day, sing ye unto the vineyard of red wine. But just go down. Um, Okay, to verse 8. Geht uns runter zu Vers 8. In measure, when it should it forth, I will debate with it. He stayeth his rough wind in the day of the what? East wind. East wind, right? Also er hält seinen rauen Wind zurück am Tage des Ostwinds. So he holds back the winds in the day of the east wind, right? Also er hält die Winde zurück am Tag des Ostwindes. And it's according to, to the revelation of John, it's the second coming, right? Und gemäß der Offenbarung des Johannes ist es die Wiederkunft. And he comes from the east like lightning, right? Er kommt ja aus dem Osten wie Blitz. Wie And Blitz. he shines unto the west, Und er right? leuchtet bis hin zum Westen. Which is the ten kings, Was right? auch die zehn Könige sind. So this punishment that he's bringing upon here, that's likened unto lightning, is, a, is light for the ten kings. It's to, to, to show them that he is the true God, right? Also die Bestrafung hier, die hier kommt, ist letztendlich auch Licht, was an die zehn Könige gebracht wird, um ihnen zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Because it says, for wheresoever the carcasses, there will be the eagles gathered together. In Matthäus 24, Vers 28 steht ja, wo auch immer ähm, die Leichen sind, da versammeln sich die Geier oder die Adler. Right, so what's it talking about? Also worüber spricht das? Okay, go to, go to Revelation 19. Gehen wir zu Offenbarung 19. Now what's Revelation 19 talking about? Worüber spricht Offenbarung 19? What is it just an extension of? Sorry? 18, right? Also, das ist einfach eine Weiterführung von Offenbarung 18. And what's Revelation 18 about? Und worum geht es in Offenbarung 18? A punishment upon the cities, right? Es geht um die Bestrafung über die Städte. Right? Yes, when those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled, right? Wenn äh, die großen Gebäude in New York runterkommen, dann wird Offenbarung 18, 1 bis 3 erfüllt sein, sagt der Hinweis. Okay, so, go to verse 11. Gehen wir zu Offenbarung 19, Vers 11. How does it begin? Wie fängt es an? 
I saw heaven opened, right? Ich sah den Himmel geöffnet. So this is what Ezekiel saw, right? He saw the heavens opened. So was Ezekiel sah, er sah den, die Himmel geöffnet. So what did he see? He saw Christ coming like lightning from the east shining unto the west. Right. Also, was hat die Sieke gesehen? Er hat gesehen, wie Christus kommt, wie ein Blitz, scheinend von Osten zu Westen. This is what John says, right? Das ist ja auch, was Johannes sagt. John says this, the same thing. It says angels coming to, 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 to punish the, the, the world, right? John? What you It's John in, in the book of Revelation, right? He says the same thing, right? Also Johannes in the book of Offenbarung sagt ja, dass, dass Engel kommen, um letztendlich die Welt zu bestrafen. Okay, verse 7. In Offenbarung 1, Vers 7. Behold, he cometh with clouds, right? Siehe, er kommt auf den Wolken. And every eye shall what? See him. Und jedes Auge soll ihn sehen. And they also which pierced him and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so he may. So when when they see him they're going to wail, right? Also wenn sie Jesus sehen, dann werden sie klagen. Why are the kings of the earth weeping and wailing? Warum werden die Könige der Erde weinen und klagen? Because Babylon has been punished, right? Weil Babylon bestraft worden ist. Okay, so how do they see him coming? How does he come? Also wie sehen sie ihn, dass er kommt? Wie kommt er? Like lightning. Wie ein Blitz. Right? He's going to come like lightning from the east and he's going to shine to the west. He's going to show them that he is the, the God, right? Er wird wie Blitz, wie ein Blitz kommt vom Osten und wird bis zum Westen scheinen und er wird ihnen zeigen, dass er Gott ist. And wheresoever the carcass is, there shall the eagles be gathered. Right? Und wo immer auch die Leichname sind, da sollen sich auch die Adler sammeln. Wer backt backt ist? Revelation 19, verse 11. Gehen wir zurück zu Offenbarung 19, Vers 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should do what? Smite the nations. Vers 15. And he shall rule them with a rod of iron. Also er wird hier die Nation schlagen und sie mit eisernem Herz weiden. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God, and he hath on his vesture... And on his thigh he name written, King of kings and Lord of lords. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the what? The fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings and the flesh of captains and the flesh of mighty men and the flesh of horses and all them that sit on them and the flesh of all men, both free and bond, both Small and great. Das ist Vers 18. So what's the Lord saying right here? Also was sagt der Herr hier? He said to the eagles, come and eat the carcasses. Right? Sagt letztendlich hier zu den Adlern, kommt und isst und frisst diese Leichname hier. Right? Yes. Exact same illustration. So he comes like lightning. Das ist right? genau dieselbe Darstellung. Er kommt ja wie ein Blitz. Same as the four cherubims. They're like lightning. Das ist genau dasselbe wie die vier Cherubim, sie sind wie Blitze. And they come out of the fire. Und sie kommen aus dem Feuer hervor. Right, so, go now to um, Luke 10 and verse 18. Gehen wir zu Lukas 10, Vers 18. Now, before we read this, in Isaiah 14, how did Satan, what does it say about Satan? Und was haben wir gesehen, was, was sagt es über Satan? It says, how art thou fallen from heaven? Wie bist du aus dem Himmel herabgefallen? Right? Because he's been destroying the cities. Weil right? er die Städte zerstört hat. Luke 10, Vers 18. Gehen wir zu Lukas 10, Vers 18. And he said unto them, I beheld Satan as what? Ich sah Satan wie? Lightning. Wie ein Blitz. Falling from heaven, right? Wie ein Blitz vom Himmel fallend. 
So when Satan falls from heaven, he falls from heaven like lightning, right? Also wenn Satan vom Himmel fällt, fällt er vom Himmel wie ein Blitz. Right? And when Satan it says when those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled, right? Und sagt ja, wenn die großen Gebäude in New York runterkommen, wird Offenbarung 18, 1 bis 3 erfüllt. How? Aber wie? Because Satan is coming down like lightning, right? Weil Satan wie ein Blitz herunterkommen wird. He's coming down like lightning and he's destroying, right? He's destroying those cities. Weil er wie ein Blitz herunterkommt und diese Städte zerstören wird. Because he's counterfeiting Christ, right? Weil er Christus fälschen wird. Who? That's exactly where where who's the east wind who controls them also die frage ist ob er auch aus dem osten kommt und wer ist der ostwind wer kon wer kontrolliert den ostwind the destroying angel is the angel of the bottomless pit right der zerstörerische engel ist ja der engel aus dem abgrund aus offenbarung 9 he's the king that's over this east wind this fire and brimstone right er ist ja der könig der über diesem ähm over, what did he say? He's the king that's over them, it says. Yes, the König, der über dem Ostwind ist. Das ist der König, der sie kontrolliert. All right. So Satan, when he comes down here, he destroys those cities like he did at 9/11. And then what happened to him? Also Satan, wenn er dann hier runterkommt, wird er die Städte zerstören, wie er es am 11. September getan hat. Und was wird dann mit ihm passiert werden? Und was wird dann mit ihm passieren? Put in the pit, right? Dann in die Grube getan werden. Okay, right. Let's close these thoughts. Right. Go to uh, Patriots and Prophets. Um, Sie Gedanken uh, abschließen. I've put those quotes that that in the the last year. We just need to translate the German. Really you did it. You did it. Okay. Mm. Thank you. Right. So Patriots and Prophets. The first. Uh, Erste Zitat hier aus Patriots and Prophets. It's one one nine two. It says, when the tower had been partially completed, a portion of it was occupied as a dwelling place for the builders. Other apartments, splendidly furnished and adorned, were devoted to their idols. So this tower, what did they put in the tower? Was haben sie in diesen Turm ge ge uh, gesetzt? Idols, right? Götzen. What's a tower a symbol of? Und wofür steht ein Turm symbolisch? Yes, in some sense, it's a symbol of a of a temple, right? It's a symbol of a temple. So, what what does Christ tell us the temple is? What does Christ tell us? What is what is a temple or what is the temple? Our bodies, right? Our körper. And only holy things are to dwell in your mind, right? And only holy things are to dwell in your mind. But what were they putting in their mind? For a while, but what have they in their mind here placed? Idols, right? Götzen. These are these vain yeah. things, right? Sind diese Nichtigkeiten. Okay. So this tower is the literal symbol of them, right? Also dieser dieser Turm ist letztendlich eine buchstäbliche Manifestation von von ihnen selbst. Christ or Peter said to, to Christ, "Thou art this rock." But what did Christ say to Peter? Um, Christus hat ja gesagt zu Petrus, du bist dieser Fels, aber was hat... What did Christ say to Peter? Yeah, what did Christ say to Peter in return? Can you repeat the whole thing? Peter said to Christ, thou art this rock, right? Where, where did Peter say this? Well, okay, he was... He said, thou art the Messiah, and Christ is upon this rock, mm -hmm. meaning him, the Messiah, right? So, also, Petrus hat gesagt, du bist der Messias, und Christus hat gesagt, auf diesem... Felsen auf dem Messias, werde ich meine Gemeinde aufbauen. The point I'm making, the disciples understood that Christ was the foundation. He was the 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 cornerstone, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die Jünger verstanden haben, dass Christus das Fundament ist, dass er dieser Eckstein ist. Okay, so what did Christ say to Peter? Aber was hat Christus zu Petrus gesagt? What did he say? Was hat er gesagt? This, the word Cephas. Right? Er hat gesagt, du bist Kephas. What Cephas mean? Und was bedeutet Kephas? You're a, you're a stone that's built upon this stone, right? Du bist ein Stein, 
Also Kiefer bedeutet Stein und du wirst auf diesem anderen Stein, diesem Felsen aufgebaut. Okay, it tells us in the Bible that all the stones are fitly framed together to make up a spiritual temple, right? Die Bibel sagt uns ja, dass letztendlich diese ganzen Steine zusammengesetzt werden, um letztendlich diesen Tempel dann aufzubauen. So there's a true Jerusalem and there's a false Jerusalem, right? Es gibt ja das wahre Jerusalem und das falsche Jerusalem. So when Christ said, not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. What was he referring to in also, this sense? Was Christus gesagt hat, nicht ein Stein wird auf dem anderen zurückbleiben. Auf was hat er Bezug genommen in diesem Sinne? It's not difficult. Well, why? I just, I've just premised it. Christ is the foundation, and Peter is a stone that's built upon the foundation. Also, right? ich habe das ja gerade schon die Annahme gemacht. Christus ist das Fundament, und Petrus ist ein Stein, der darauf gebaut wird. And if all the apostles, right, and prophets are stones that are built upon the foundation stone, that's the true Jerusalem. Right? Also, wenn alle Apostel und Jünger und so weiter Steine sind, die auf diesem wahren Fundament aufgebaut werden. Das ist dann das wahre Jerusalem. So if there's a false Jerusalem, what does Christ mean when he says not one stone shall be left upon another? Und wenn es ein falsches Jerusalem gibt, was meint Jesus also, wenn er sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen zurückbleiben? He's talking about people, right? Es spricht yes. über Menschen. He's talking ja. about people that are built upon a False foundation, right? Das spricht also über Leute, die auf einem falschen Fundament aufgebaut sind. But Sister White says that it's people will continue to build expensive buildings, right? Bei Ellen White sagt, Leute werden fortfahren, teure Gebäude aufzurichten. So buildings being brought down, what is it a sign of? What is it representing? Also wenn Gebäude niedergebracht werden, wofür steht das symbolisch? Was stellt das dar? People that are going to that are being destroyed because of their vain thoughts that they're filling their mind with, right? Es zeigt also Leute auf, die zerstört werden wegen ihren nichtigen Gedanken, die sie in ihrem Kopf behalten. Right. So the, these big uh, these big towers or stack or, or all these things that are building, they are just a representation of the idols or the vain thoughts that's in our mind. Also right? Diese großen Gebäude, die sie aufrichten, sind nichts anderes als letztendlich eine Darstellung der Götzen oder dieser nichtigen Gedanken, die in uns sind. Right, we follow that thought. Okay, let's read this. Jetzt lass uns weiter in dem Zitat hier lesen von Patriarchen Prophet. It says, when the tower had been partially completed, a portion of it was occupied as a dwelling place for the builders, Other apartments, splendidly furnished and adorned, were devoted to their idols. The people rejoiced in their success and praised the gods of silver and of gold, and set themselves against the ruler of heaven and earth. Suddenly the work that had been advancing so prosperously was checked. Now, this word checked, where do we... Okay, when... Uh... This word here... Einge oder in Schach gehalten. In, uh, I think it's in the, in the story of the three decrees. When Christ comes down there, he says that the, the powers were held in check. check right? That's also the quote. Um, the what, sorry? The quote of all the forms. Yes, they're held in check. So not also hier in dem Zitat über Kyros, dass Michael hier runterkommt beim ersten Dekret, da sagt Ellen White, da wurden die Mächte des Bösen jetzt in Schach gehalten. Right. So, just go back to that. It says, um, Suddenly the work that had been advancing so prosperly was checked. Angels were sent to bring to now the purpose of the builders. The tower had reached a lofty height. Sister White uses the same language to talk about those buildings in New York, right? Ellen White benutzt dieselbe Sprache, um die Gebäude in New York zu beschreiben. The tower had reached a lofty height and it was impossible for the workmen at the top to communicate directly with those at the base. Therefore, men were stationed at different points, each to receive and report to the one next below him the orders for needed material and other directions concerning the work. Okay, now Just come down to the, the last couple of sentences. Gehen wir runter zu den letzten Sätzen hier. 
It says um, gleichen Zitat. Lightnings from heaven as an evidence of God's displeasure Blitze vom Himmel. So broke ist's. off the upper portion of the tower and cast it to the ground. Right? Also hier kamen die Blitze vom Himmel und haben den, die Spitze abgeschlagen und niedergeworfen und auf den Boden. So you can see how, how was it cast to the ground? Wie wurde es äh, niedergeworfen? By lightning, right? Durch Blitze. Not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down, right? Nicht ein Stein wird auf dem anderen zurückbleiben, der nicht hinten abgestürzt wird. So the Lord gave a token of, of his displeasure by sending lightning, right, to break off these, this top portion of the, the tower, right? Also der Herr hat ein Zeichen seines Unmuts gezeigt, indem er den Blitz sandte und die Spitze des Turmes damit abgeschlagen hat. Okay, go, go to the, the next uh, quote. It's just a couple of paragraphs later. Nächstes Zitat. Right. It's, a, it's the same story, but just... Selbe Geschichte über den Turmbau zu Babel. It says, the schemes of the Babel builders ended in shame and defeat. The monument to their pride became the memorial of their folly. So, this tower is, is what? It's a monument to their Pride, right? Also dieser Turm ist nichts anderes gewesen als ein Monument ihres Stolzes. Yet men are continually pursuing the same course, depending upon self and rejecting God's law. It is the principle that Satan tried to carry out in heaven, the same that governed Cain in presenting his offering. And it says, there are tower builders in our time. Infidels construct their theories from supposed deductions of sciences and reject the revealed word of God. So you can see the tower builder is the vain thoughts in your mind. Wir können also sehen, dass diese Turmbauer nichts anderes sind als diese genichtigen Gedanken in deinem Kopf. So if you hold on to vain thoughts, Satan is sitting in your mind, right? And he's going to be cast down, right? Also wenn du an diesen nichtigen Gedanken... Or you're going to be cast down because... You Because you've held on to it. Also wenn du diese nichtigen, an diesen nichtigen Gedanken festhältst, bedeutet das, dass Satan auf deinem Verstand sitzt und du wirst dann wie er ebenso niedergeworfen werden. Right. Okay. So, um, last, you, you put in this one from Great Controversy also, right? Mm -hmm. Okay, next quote from Great Controversy. Das ist der noch aus dem großen Kampf. It, we're just about finished. It says, the, the prophet Isaiah, looking forward to the time of Satan's overthrow, exclaims, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Next paragraph. Next thoughts. For six thousand years, Satan's work of rebellion has made the earth to tremble. He has made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof. And the, the, this, what we're reading here, is talking about the seventh plague when Christ comes. Right? Was wir hier gerade lesen, das spricht über die siebte Plage, wo Christus jetzt kommt. And it's marking when Isaiah, uh, in the book of Isaiah, when Satan falls from heaven. Right? Das markiert im Buch Jesaja, wo er aus dem Himmel hinabfällt. And it says, next paragraph, next absatz. Even the wicked are now placed beyond the power of Satan, and alone with his evil angels, he remains to realize the effect of the curse which sin has brought. Ne next Paragraph. For a thousand years, Satan will wander to and fro in the desolate earth to behold the results of his rebellion against the law of God. Okay. Next paragraph. Next absatz. To God's people, the captivity of Satan will bring gladness and rejoicing, says the prophet. It shall come to pass in the day that Jehovah shall give thee rest from thine sorrow. And what's the sorrow? And what is... Um This light. It's this time period, right, where you, you're in sorrow, but then you get... So when you have the birth here, you're going to rejoice, right? That's the time of Traurigkeit, but when you here come, you have this birth and you will be happy. So when Satan gets put in the pit here in this little time of peace, you're going to rejoice and have gladness, right? When Satan also here in the group geworfen wird in this kleinen Zeit des Friedens, da wirst du dich freuen und ja, Frohmut haben. Right. So. The, just the, the, the point I want to get you is when Satan is cast out here, you can clearly see it's when the heavens are open, when God's people are being blessed, 
It's because their minds are being filled now with the treasures of heaven. But those that are held on to those vain thoughts, they're going to be cast down right, right here. Also wenn right? Satan hier hinausgestoßen wird, wenn es aus deinem Verstand ist, dann wirst du hier gesegnet. Aber diejenigen, die hier da an Satan festgehalten haben, an seinen nichtigen Gedanken, die werden hier hinabgestürzt. And those that get cast down, it will be lightning coming out of heaven to knock you off your perch, right? Und diejenigen, die letztendlich ähm, dann hier niedergeworfen werden, das ist äh, dieser Blitz, der vom Himmel kommt, um dich, wo das perch? Uh, okay. Like what a, what a bird sits on, it sits on a perch. I mean. <laughs> okay. Um, um dich letztendlich von deiner Stange niederzuschmeißen. Okay, so... Um, Basically, it's, it's marking what one group gets lifted up and blessed, the other one gets, gets cast out. They've chosen Satan as their leader and he comes and destroys them. Right? Also, letztendlich, eine Gruppe wird hier erhöht und gesegnet werden und die andere wird niedergeworfen in diese Grube. Sie haben Satan ähm, als Führer gewählt und werden verflucht. Okay, so I know that there were some deep thoughts there, but I'm hoping that you can. Ich weiß, da waren jetzt ein paar tiefen Gedanken mit, mit dabei, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem folgen konntet. Amen. Mm -hmm. Okay, let's close. Let's make the Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, I want to thank you for all these uh, thoughts. I want to thank you for all these gedanken. And I ask you that you will please guide us uh, uh, through them. Ich möchte bitten, dass du uns während des Tages durch diese Gedanken ein weites Mal durchführst. Dass wir darüber nachdenken. Und dass wir die richtigen Entscheidungen in unserem Verstand treffen. Which group we want to, to belong? zu welcher Gruppe wir gefeuern möchten. Bitte hilf uns, segne uns diesen Tag und hilf uns so viel wie möglich zu erreichen. Dass wir alles mit einem richten, richtigen Herzen und einem rechten Geist tun mögen. Und bitte hilft, dass wir mit dir zusammenarbeiten, dass wir Satan aus unseren Herzen hinausstoßen können. Thank you for everything that you are doing for, for us in Jesus' name. Und danke für alles, was du für uns tust. In Jesu Namen. Amen.